നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മെയിനായിട്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ക്യാര രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാര അതർ റൊമീസ് ഡൈനാമിക് ക്യാര അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാര എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാര ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫൈൻ ഫോർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വിച്ച് ആർ സ്ലോലി വേരിയും വിത്ത് ടൈം ഓർ മോസ്റ്റ്ലി കോൺസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് that do not vary with the time is called static error apo static error nu parayunnathu those characteristics that do not vary with the time alle time in anusarich and characteristics in variation sambhavikkilla anganeyulla characteristics ne ellam kude nammal static error ennu parayunna oru group aayittu തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡൂ നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം ദാറ്റ് ഡൂ നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്യുറസി പ്രിസിഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലീനിയാരിറ്റി റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ ഹിസ്ട്രിസിസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ടേമുകളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ക്യാര എന്തായിരിക്കും അതെന്തായിരിക്കും ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഈ എട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ത് വരുന്നില്ല ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്യുറസി എന്താണ് നോക്കാം ആക്യുറസി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് റീഡിങ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് വളരെ ആക്യുറസി കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്യുറസി it is the degree of closeness with which the reading approaches the true value of the quantity to be measured means nammal oru measure oru instrument use cheyittu oru measurement edukunu aa reading ayinte true value maayittu close aan etra maatra close aan adana end accuracy ennu parayna term kondu kaanikkunnu appo നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് അതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ മെഷർ മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് മോർ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രിസിഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ കണക്കിരിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രിസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം it is defined as the closeness between two or more measured values to each other adanadu oru measurement edukkana aa measurement ne nammal onnu kuda repeat cheyunu aa veendu onnu rendu moonu pravashyam repeat cheyunu appo nammal same measurement same process ne nammal measure cheyunu pakshe nammal rendu moonu pravashyam measure cheyunu appo namak endana expect cheyunathu same reading aanu nammal expect cheyunathu ഇപ്പോൾ സെയിം റീഡിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ദ റീഡിങ്സ് ആർ മോർ പ്രിസൈസ് എന്ന് പറയാം പ്രിസൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അവ പരസ്പരം എന്ത് മാത്രം ക്ലോസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണെന്ത് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് എത്ര മാത്രം ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് അത് പരസ്പരം എന്ത് മാത്രം ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പ്രിസിഷൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിനോട്ട്സ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെഷേഡ് വേരിയബിൾ ടു വിച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചറിന് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂട് വന്ന് വീണാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വീണാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചൂട് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റ
അപ്പം നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഈ ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് വീഴുന്നത് നമ്മളെ ബോഡി സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ആ എത്ര മാത്രം സ്മാളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ടു വിച്ച് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് റെസ്പോണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എത്ര മാത്രം സ്മാളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിലാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു എ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്വണ്ടിറ്റി ബി മെഷർ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്തെന്ന് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യൂ ഐയും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ഔട്ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ക്യൂസ് ക്യൂ ആവോ ക്യൂ ആവുകയും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റിസ്മൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റിസ്മൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻപുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ഇൻ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിസ്മൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റിസ്മൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ഓക്കെ അടുത്ത ലീനിയാറിറ്റി എന്താണ് ലീനിയാരിറ്റി ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓവർ ദ എൻ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ഡിസൈറബിൾ ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് റീഡിങ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ലീനിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി മെഷർ ഇപ്പോൾ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം ഇൻപു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ചസിന് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടണം ഇൻപുട്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് കുറയണം മനസ്സിലായി അതൊരു ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആക്കുറസി പഠിച്ചു പ്രസിഷൻ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിളി ഈ മൂന്ന് ടേം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പരസ്പരം എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ അവ പരസ്പരം എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് ഇനി റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ വന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വന്ന് മെഷർ ചെയ്യും വേറൊരാൾ വന്ന് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് യൂസ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈഗ്രോ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ കൊണ്ട് വന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഗ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാൾ മെഷർ ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഗ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരാൾ മെഷർ ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴും സെയിം റീഡിങ് തന്നെയാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ക്ലോസ്നെസ് വിത്ത് വിച്ച് എ ഗിവൺ വാല്യൂ മേ ബി റിപ്പീറ്റഡ്ലി മെഷേഡ് പെർഫെക്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് വിത്ത് എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് ദ മെഷേഡ് വാല്യൂ ഡു നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ റീഡിങ്സ് ഓവർ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം മനസ്സിലായി അപ്പം റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സില
ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വൺ മില്ലി ആംബിയർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പത്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ എനിക്ക് ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിങ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹയർ ദ റെസൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ദ സ്മാളർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ബി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ തോന്നുന്നു റെസൊല്യൂഷനും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ലേ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദി ഇൻപുട്ടാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് എ ഡിഫറൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓറിഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് റബ്ബർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് തോന്നുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ് ഈ കറുവ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവുന്നില്ല ലീനിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം മാഗ്നെ ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയാൽ കൂടിയും ആ മെറ്റീരിയലിൽ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റൈസം ഒന്ന് നിലനിൽക്കും മനസ്സിലായി ഒരു റെസിജിയൽ മാഗ്നറ്റൈസം അതിലുണ്ടാവും അതെന്താവുന്നില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ സീറോയിൽ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ മാഗ്ന ആ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയ മെറ്റീരിയൽ എന്താവുന്നില്ല സീറോ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് സെയിം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു മാഗ്നറ്റൈസ് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഫോർ ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹിസ്റ്ററിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദ സെയിം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓറിൻ ഇലക്ട്രിസിസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് എ നോൺ കോ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് കറവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് കറവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കറവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് കറവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഒരുപോലെ വരുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹിസ്ട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഡ്രിഫ്റ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റീഡിങ് ഓർ സെറ്റ് പോ ഓവർ ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരിയഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ടൈം ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓവർ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഏജഡ് ആവാം അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ
ഇന്ന റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട ചൂട് കൊണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സീറോ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവും മീൻസ് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയോളൂ ഈ ഫ്രിഗർ നോമിനൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോമിനൽ ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പക്ഷേ സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിവൈസ് എന്താണ് അണ്ട്യൂ വാമിങ് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ സീറോ ആയിരുന്നാൽ പോലും അതിലൊരു വാല്യൂ അത് കാണിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വാ ആക്ച്വൽ റീഡിങ്ങിന് ആക്ച്വൽ റീഡിങ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു വാല്യൂ തരുന്നുണ്ടതാണ് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ റീഡിങ് തന്നെ തരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ നോമിനൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നിന്നും കുറച്ചൊരു വേരിയേഷൻ വന്ന് പോകും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി സോണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് സോണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് കാസ് ഡ്യൂ ടു എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ ക്യാലിബ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്ലിപ്പേജ് ഓർ ആൻഡ്യൂ വാമിങ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ സീറോ സെറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പിടിക്കുന്നു സീറോയിലോട്ട് തിരികെ നമുക്ക് ക്യാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സ്പാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വിൻ ദെയർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓൾ അലോങ് ദ അപ്പേർഡ് സ്കെയിൽ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതിന് പ്രപ്പോർഷണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സോണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വൻ ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഒക്കേസ് ഓൺലി ഓവർ എ പോർഷൻ ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഓർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് കാർഡ് സോണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാര എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഡൈനാമിക് ക്യാര നമുക്ക് സിലബസിൽ ഡൈനാമിക് ക്യാര ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കൂടെ കാണാം The set of criteria defined for the instruments which are changes rapidly with time is called dynamic error. Time in any series, variation where the characteristics are dynamic error. That is the main item. Speed of response, measuring lab, fidelity, dynamic error. Okay, thank you.